বাঙালির বারো মাসে তেরো পাবন প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার বা উল্লেখ পুরনো হয়ে গেল তাৎপর্য হারায়নি তাই উৎসবপ্রিয় বাঙালির বারো মাস জুড়েই থাকে অজস্য পূজা পাবন আমোদ প্রমোদ বাঙালির সব উৎসবগুলির মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় বা জীবে জলানা পাবন হলো জামাই ষষ্ঠী তবে আমাদের মতো অভাগা অবিবাহিতদের বাদ দিয়ে পঞ্জিকা অনুযায়ী জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অবিভক্ত বাংলা ও বর্তমানে মূলত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে এই রীতি পালন প্রচলিত জামাই ষষ্ঠী মানে বাবা জীবনদের অনুষ্ঠান পঞ্চ ব্যঞ্জনে ভুড়িভোজ কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয় স্বাস্থ্যমতে এটি জামাইদের কোনো অনুষ্ঠানই নয় বরং বলা যায় জামাইরা এই অনুষ্ঠানকে হাইজ্যাক করেছেন স্বাস্থ্যমতে জামাই ষষ্ঠী আসলে সন্তান প্রাপ্তির আশায় মা ষষ্ঠীর কাছে মায়েদের নিবেদন এবং প্রার্থনা ষষ্ঠী পূজার অনুষ্ঠানে বাবা মা মেয়েকে আমন্ত্রণ জানান যাতে সেও মা ষষ্ঠীর কাছে সন্তান লাভের প্রার্থনা জানাতে পারেন কিন্তু এই অনুষ্ঠান জামাইরা হাইজ্যাক করলেন কিভাবে এর জন্য ফিরে যেতে হবে সনাতন সমাজের সেকেলের আমলে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মা ষষ্ঠীর কাজ হলো সদ্যজাত সন্তান ও প্রস্তুতিতে রক্ষা করা আর সেই সময়কার রীতি অনুযায়ী মেয়ে যতদিন না সন্তান সম্ভব হয় ততদিন বাবা মা মেয়ের বাড়ি যেতে পারবেন না কিন্তু কতদিন আর মেয়েকে না দেখে থাকা যায় তাই সমাজের মুরব্বীরা স্থির করলেন জামাই ষষ্ঠী পালন যার মাধ্যমে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবেই সঙ্গে মেয়ের শীঘ্র সন্তান লাভের আশায় মা ষষ্ঠীর আরাধনাও হবে সেখানে মেয়ে মানে অন্তপরবাসিনী একা একা বাড়ি থেকে বাড়ির বউ বেরিয়ে বাপের বাড়ি যাবে এ তো ভাবাই যেত না তাই মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে কে কে আবার জামাই মানে মেয়ের স্বামী তো সেই জামাই যার হাতে কি না নিজের আদরের মেয়ের সারা জীবনের ভালো মন্দের ভার তুলে দেয়া হয়েছে তাকে তো খাইয়ে দাইয়ে তৃপ্ত করতেই হবে তাই জামাই আদরের এই বিপুল আয়োজন যা এখন জামাই ষষ্ঠী নামে পরিচিত